noi abbiamo utilizzato delle tecnologie all'avanguardia che ci hanno permesso di analizzare contemporaneamente 10.000 proteine partendo da una piccola goccia di sangue dei bambini. Abbiamo confrontato i bambini affetti da questo tipo di sarcoma con dei bambini sani e poi i bambini con metastasi alla diagnosi da bambini con malattia localizzata. E questo ci ha permesso di identificare un profilo anticorpale per questi bambini e attraverso questo profilo anticorpale noi riusciamo a capire quali potrebbero essere le caratteristiche del tumore per cercare di essere più specifici possibili, per cercare di mettere un piccolo bersaglio, una piccola bandierina sul tumore e indirizzare là qualsivoglia terapia. Da dieci anni la dottoressa Poli sta portando avanti con altri ricercatori questo importante studio per individuare la cura per uno dei tumori più aggressivi dell'età pediatrica, il rabdomiosarcoma, altamente maligno, che attacca le cellule muscolari. La ricerca è arrivata a buon punto, ma servono fondi per arrivare ad individuare la cura specifica. Come da tradizione, l'AIL, in vista del Natale, ha lanciato la campagna solidale con la vendita delle piante di stelle di Natale per raccogliere fondi proprio a sostegno della ricerca. La solidarietà non si può fermare, nemmeno in un periodo di emergenza sanitaria, ha detto il nuovo presidente AIL di Padova, eletto ad ottobre. Abbiamo volontari che nonostante tutto, nonostante il pericolo, nonostante il freddo, il tempo, si dedicheranno in tutte le piazze di Padova a raccogliere fondi attraverso questa stella di speranza che è una stella che va ad aiutare non solo i nostri ammalati ricoverati negli ospedali, non solo i bambini che aspettano un trapianto e che passeranno il Natale in ospedale, ma va a aiutare la nostra società che per essere civile ha bisogno non solo di parole. Le stelle di Natale saranno vendute nei giorni dal 5 all'8 dicembre. Presentando l'iniziativa, il nuovo direttivo di AIL Padova ha consegnato anche una targa di presidente onorario a vita per alti meriti umanitari e associativi al presidente uscente, il professor Luigi Zanesco.